এক মাস সিয়াম সাধনার পর এলো খুশির ঈদ জাতীয় ঈদগাহে পবিত্র ঈদ উল ফিতরের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত মোনাজাতে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের প্রত্যাশা মুসলিম উম্মার সুখ ও শান্তি কামনা আমিও আমার আব্বার হাত ধরে ঈদগাহ ময়দানে যেতাম আমার ছেলেকে নিয়ে আমি আবার ঈদগাহ ময়দানে দেশের জন্য দোয়া চাইলাম আমাদের সবাইকে যেন আল্লাহ হেদায়ত দান করে যাদেরকে চিনি না তাদের সাথেও পরিচিত হই তাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করি দিনাজপুর ও সোলাকিয়ায় জনসমুদ্র আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদের এই দিনাজপুর বাসীকে কবুল করুন ছয় লক্ষাধিক মানুষ এখানে সমবেত হয়েছে সোলাকিয়া ঈদগা মাঠ এটা একটা ঐতিহ্য এটা একটা ইতিহাসের অংশ বড় জামাত পড়লে এবং বড় দোয়া হলে আল্লাহ তালা নাকি কবল করে সেই জন্য সেই মনের আশা পূরণ করার জন্য আমরা এখানে আসি আর দেখছিলাম প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময়ে সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্বি এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ স্বাধীনতা বিরোধীরা ফের ক্ষমতা এলে তসনজ হয়ে যাবে দেশ শুভেচ্ছা জানিয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি হিসেবে আব্দুল হামিদের শেষ ঈদ সৌহার্দ বিনিময় নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতিতে শান্তিপূর্ণভাবে ঈদ উদযাপন করতে পারছে না সাধারণ মানুষ দাবি মির্জা ফখরুলের চান সরকারের পদত্যাগ ঈদের শুভেচ্ছায় সিটি নির্বাচনের উত্তাপ বরিশাল নগরের প্রধান সড়ক সহ অলিগলি ঠেয়ে গেছে পোস্টার ব্যানারে প্রার্থীর আমলনামা দেখি ভোট বলছে নগরবাসী নেমে যাচ্ছে ঢাকার পানির স্তর পঞ্চাশ বছরে নেমেছে তিরাশি মিটার বাড়ছে ভূমিকম্প সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি ওয়াসার সতেরো হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের সফলতা নিয়ে প্রশ্ন উৎসবের আনন্দ ধর্মের ভাবগাম্ভীর্য আর ছুটির আমেজে উদযাপিত হচ্ছে পবিত্র ঈদ উল ফেতার জাতীয় ঈদগাহে প্রধান নামাজে নামাজ আদায়ে এক সামিয়ানার নিচে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি মন্ত্রিপরিষদের সদস্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী সচিব রাজনীতিবিদ সহ সাধারণ মানুষ নামাজ শেষে করেন শুভেচ্ছা বিনিময় আতিকুর রহমান তমাল জানাচ্ছেন বিস্তারিত যখন ঈদের তখন এই সুর একবারও মনে বাঁচবে না তা কি হয় এই গান যেন ঈদের খুশিকে দ্বিগুণ করে তুলে পুত্র জল স্নিগ্ধ ঈদের সকাল ভোরের আলো গায়ে মেখে পায়ে পায়ে হাজারো মানুষের গন্তব্য জাতীয় ঈদগা ময়দান জনতার সেই কাফেলায় বাবার হাত ধরে আসেন পুত্র দাদার হাত ধরে নাতে আমিও আমার আব্বার হাত ধরে ঈদগা ময়দানে যেতাম এখন আমার বাবা বর্তমানে জীবিত নেই উনি মৃত এখন আমার ছেলেকে নিয়ে আমি আবার ঈদগা ময়দানে সব বয়সী মানুষের জমায়তে ছিলেন বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি মন্ত্রী সচিব কিংবা সমাজের খেটে খাওয়া কোনো অচেনা মুখ সাড়ে আটটায় শুরু হয় ঈদের প্রধান জামাত নামাজ শেষে শূন্যে দুহাত তোলেন লাখো মুসল্লি দেশ জাতি এবং বিশ্ব মানবতার কল্যাণে দোয়া করেন তারা দেশের জন্য এবং নিজের জন্য সবার জন্য দোয়া করছে মেসেজ হচ্ছে কি সংযম ভাতৃত্ববোধ সম্প্রীতি স্যাক্রিফাইস এই শিক্ষা যাতে আমরা পরবর্তী জীবনে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আমাদের সিম্পিতি থাকে পুরুষের পাশাপাশি অংশ নেন নারীরাও আমি একদম ছোটবেলা থেকে এখানে আসি যাদেরকে চিনি না তাদের সাথেও পরিচিত হই তাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করি তো এটা অবশ্যই ভালো লাগার বিষয় যেহেতু আমরা মহিলারা বাজার ঘাট সব জায়গায় যাচ্ছি পুরুষের মতো তো নামাজ পড়তে আসাটাও মহিলাদের আমার কাছে মনে হয় না এটা কোনো মানে কি বলে আর কি সমস্যা জাতীয় ঈদগাতে নামাজ আদায় করতে পেরে উচ্ছ্বাস জানান অনেকে রাষ্ট্রপতির সাথে একই ঈদগাহে জামাত পড়তে পড়তে যে একই কাতারে দাঁড়িয়ে এটা সত্যি খুব ভালো লাগতেছে বৃষ্টি হলে আমার আমার মনে হচ্ছে যে একটু কষ্ট হয়ে যেত মুসল্লিদের জন্য আজকে বৃষ্টি নেই আবহাওয়া অত্যন্ত সুন্দর দেশ এবং জাতির সকল কল্যাণ কামনা করছি এবং সকলকে ঈদ মোবারক
নামাজ শেষে জাতীয় ঈদগা যেন পরিণত হয় উৎসবের ময়দানে হাতে হাত আর কাঁধে কাঁধ রেখে যে বন্ধন তা ঘুচিয়ে দিক সকল বৈষম্য সংযমের শিক্ষা জারি থাক গোটা বাংলাদেশ জুড়ে ঈদের উপলক্ষ সৌহার্দ সম্প্রীতি আর ঐক্যের বন্ধনে বাধুক গোটা জাতিকে আতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা জাতীয় মসজিদ বাইতুল বকরামে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঈদ উল ফিতরের পাঁচটি জামাত ঈদের খুশি আর উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি মোনাজাতে দেশ ও জাতির শান্তি সমৃদ্ধি কামনা করেন মুসল্লিরা রেজাউল হক রিপনের ছবিতে শাকির আহমেদের রিপোর্ট গায়ে নতুন পোশাক মনে উৎসবে নামেজ মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার পর সৃষ্টিকর্তার উপহার ঈদুল ফিতরের জামাতে অংশ নিতে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকাররমগামী হাজারো মুসল্লির স্রোত প্রিয়জনদের সঙ্গে ঈদ উদযাপন করতে পেরে বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাসে মাতেন সব বয়সীরা ঈদুল ফিতরের নামাজে আমির ফকির আর সাদা কালো সবাই এক কাতারে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা প্রণত চিত্তে নিজেকে সমর্পণ করেন মহামহ প্রতিপালকের দরবারে দেশ জাতি ও মুসলিম উম্মার ঐক্য শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় প্রার্থনা করেন ঈদ জামাতে আগতরা বৈশ্বিক মন্দা ও তীব্র দাবুদাহের কবল থেকে নানা সংকট উত্তরণে হাত তোলেন মহান প্রফুর দরবারে যাদের যাদের আত্মীয় স্বজন মারা গেছে সবার জন্য দোয়া চাইলাম দেশের জন্য দোয়া চাইলাম দেশের শান্তি বিরাজ থাকে আমাদের সবাইকে যেন আল্লাহ হেদায়ত দান করে আল্লাহ তালা রহমতের বৃষ্টি যে দিছে কালকে কত আমাদের স্বস্তি হয়েছে দেশবাসী সবার জন্য দোয়া হয়েছে বিশেষ করে বৃষ্টির জন্য হিংসা বিদ্বেষ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গান ঐক্য সংহতি আর সমৃদ্ধির জয় গান যখন বুকে জড়ে ধরলাম তখন অনেক কাছের লাগলো অনেক কাছে কোলাকুলি করলে মনে হয় যে অনেক অন্তরের মানুষ কাছের মানুষ অনেক ভালোই লাগে বাইতুল মকর মসজিদে শনিবার সকাল সাতটা থেকে পৌনে এগারোটা পর্যন্ত ঈদুল ফিতরের মোট পাঁচটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় ঈদুল ফিতরের জামাতে আগতরা একদিকে যেমন বাঁধ ভাঙা খুশিতে মেতেছেন অন্যদিকে মোনাজাতে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনার পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার শপথ নিয়েছেন জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকারম থেকে শাকির আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা দেশের সবচেয়ে বড় জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে কিশোরগঞ্জের সোলাকিয়ায় দিনাজপুরের গোরে শহীদ ময়দানে নামে জনস্রোত নামাজ শেষে কোলাকুলির মাধ্যমে ছোট বড় সবাই নিজেদের মধ্যে ঈদ আনন্দ ভাগাভাগি করে নেন বিরো রিপোর্টারদের পাঠান তথ্য ছবিতে দেখুন বিস্তারিত শনিবার সকাল থেকেই দিনাজপুর শহরের গোরে শহীদ ঈদগা মাঠে জড়ো হন মুসল্লিরা তীব্র গরম উপেক্ষা করে প্রায় সাড়ে তিন লাখ মুসল্লি নামাজ আদায় করেন পরে দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাত করা হয় প্রতিবারের মতো এবারও দেশের সবচেয়ে বড় ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক সোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানে এতে সমাগম হয় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে চার লক্ষাধিক মুসল্লির বৃহত্তম এই ঈদ জামাতকে ঘিরে নেওয়া হয় চার স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বন্দরনগরী চট্টগ্রামেও ছড়িয়েছে ঈদের আমেজ যায় নামাজ হাতে বিভিন্ন মসজিদ ও ঈদগাহে জামাতে অংশ নিতে ছুটে যান মুসল্লিরা এক কাতারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেন তারা আল্লাহ পাক রাবুল আলমিনের কাছে আমরা দোয়া করেছি বাংলাদেশ যেন আরও সমৃদ্ধ হয় আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ শোষিত নির্যাতিত মানুষ যাতে করে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও উদযাপিত হচ্ছে ঈদ সকাল আটটায় ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে সেখানে উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিন আসনের সংসদ সদস্য 
এই উৎসবে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারে এমনকি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী যারা মুসলমান নন তারাও আমাদের সাথে এক একসাথে হয়ে ঈদ উৎসব পালন করতে পারেন রাজশাহী শাহ মখদুম কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয় এখানে সিটি মেয়র এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন সহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন নামাজ শেষে দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণ কামনা করা হয় আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতদ্বৈততা থাকবে ভিন্ন মত অবশ্যই থাকবে কিন্তু সেটি যেন এমন না হয় যে আমাদের মুখ দেখে দেখে বন্ধ হয়ে গেল অথবা কথা বলা বলি বন্ধ হয়ে গেল বা আমরা এখন নোংরামি রাষ্ট্রীয় নিলাম এরকম পর্যায়ে যেন না যায় আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বরিশালে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আবুল খায়ের আবদুল্লাহ খোকন সৈনিয়াবাদ ঈদের নামাজ আদায় করেন নগরীর কেন্দ্রীয় হেমায়তুদ্দিন ঈদগাহ ময়দানে এ সময় উন্নয়নে পিছিয়ে থাকা বরিশালকে তিরোত্তমা শহর হিসেবে করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন নৌকার প্রার্থী আমার অঙ্গীকার আছে যে আমি প্রত্যেকটা মানুষের জন্য সেবা দান করব গাজীপুরেও নামাজ শেষে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত মেয়র প্রার্থী অ্যাডভোকেট আজমত উল্লাহ খান সর্বসাধারণের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন প্রতীক বরাদ্দের পর আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ম মেনে প্রচারণা শুরু করার কথা জানান তিনি একটি স্বচ্ছ জবাবদিহিমূলক এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক একটি সিটি কর্পোরেশন যেটা হবে শতভাগ দুর্নীতিমুক্ত এছাড়া সিলেট রংপুর ময়মসিংহ সহ সারা দেশে ঈদের জামাতে শরিক হন মুসলিরা স্বাধীনতা বিরোধীরা ফের ক্ষমতা এলে দেশ তসনস হয়ে যাবে এমন সতর্ক বার্তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন দীর্ঘ সময়ের গণতান্ত্রিক ধারা ও স্থিতিশীলতায় দেশের বর্তমান উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে সকালে গণভবনে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী মায়ের মমতায় দেশকে আগলে রাখাই সরকার প্রধান হিসেবে তার বড় দায়িত্ব বলেও স্মরণ করিয়ে দেন শেখ হাসিনা বেলা সাড়ে দশটায় শুভেচ্ছা বিনিময়ের মঞ্চে আসেন প্রধানমন্ত্রী করতালি আর স্লোগানে ফেটে পড়েন সবাই হাত নেড়ে মিষ্টি হাসিতে সবাইকে শুভেচ্ছা জানান তিনি দলীয় প্রধানকে ফুল দেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারাও দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানাতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সরকার প্রধান তার বক্তব্যে উঠে আসে এবছর অপেক্ষাকৃত ভালোভাবেই ঈদ করছে মানুষ দুঃখ প্রকাশ করেন সাম্প্রতিক বিপণী বিতানে আগুনের ঘটনায় যারা এই ধরনের জীবন্ত মানুষ পুড়িয়ে মারতে পারে তারা পারে না এরকম কোনো মানে দুষ্কর্ম নাই যারা তা পারে না কাজে এদের ব্যাপারে সকলকে সজাগ থাকতে হবে এবং এরা কারা আপনারা ভালো করেই জানেন অপরাধীরা অপরাধ করতেই থাকে এটাই হচ্ছে বাস্তবতা গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা বজায় থাকার সুফল দেশবাসী পাচ্ছেন উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে আজকে আমরা বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি এই মর্যাদা ধরে রেখে আমাদের এগোতে হবে এখান থেকে যেন বাংলাদেশকে কেউ আর সরিয়ে না নিতে পারে তার জন্য দেশবাসীকেও সতর্ক থাকতে হবে স্বাধীনতা বিরোধীরা ক্ষমতায় ফিরলে দেশ ধ্বংস করে বলেও দেশবাসীকে সতর্ক করেন শেখ হাসিনা বাংলাদেশে যেন ওই রকম দুঃশাসন আর না আসে বাংলাদেশের মানুষ এখন শান্তিতে আছে দুবেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে এই অগ্রযাত্রার জন্য অব্যাহত থাকে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে সেই দোয়া করি আর আমাদের নেতাকর্মীরাও সবসময় জনগণের পাশে থাকবেন যে কোনো পরিস্থিতিতে দেশবাসী ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের এক হয়ে থাকার আহ্বান বঙ্গবন্ধু কন্যার প্রধানমন্ত্রী তো আমার কাছে কিছু না আমি নিজে গর্ব বোধ করি যে আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কন্যা পরে ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক উচ্চ আদালতের বিচারপতি এবং রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গেও ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে ছিলেন ছোট বোন শেখ রেহানাও দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা দেশের একুশতম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শেষবারের মতো ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ এ সময় তিনি চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবানদেরকে মানব সেবায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন দীর্ঘ দশ বছর দায়িত্ব পালনের পর এবার দেশের একুশতম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শেষবারের মতো বঙ্গভবনে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ 
শনিবার সকালে জাতীয় ঈদগাহে ঈদের নামাজ আদায়ের পর সকাল 10টার দিকে বঙ্গভবনে সব শ্রেণী পেশার মানুষের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তিনি এই সময় দেশবাসী সহ সমগ্র বিশ্ববাসীকে ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি তার বক্তব্যে বলেন এক মাসের সিয়াম সাধনা শেষে ঈদ সবার জন্য সাম্য আর আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে ঈদের আনন্দ উপভোগ করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি ঈদ মানে আনন্দ ঈদ মানে খুশি শুধু নিজেকে বা পরিবারকে নিয়ে নয় বরং আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব সকলকে নিয়ে একসঙ্গে ঈদ উদযাপনের মধ্যেই ঈদের প্রকৃত আনন্দ করোনা মহামারী ও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দাভাব বিরাজ করছে বাংলাদেশও এর ক্ষতিকর প্রভাবের বাইরে নয় এমত অবস্থায় দেশের বিত্তশালী ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিবর্গকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়াতে হবে দেশের প্রতিটি নাগরিকের মুখে হাসি ফোটাতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন বৈশ্বিক সংকট কাটিয়ে সবার ঘরে ঈদের আনন্দ পৌঁছে দিতে কাজ করছে সরকার দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষ ভালো নেই দাবি করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম অভিযোগ করেছেন নিত্য পণ্যের অস্বাভাবিক দামের কারণে জনগণ শান্তিপূর্ণভাবে ঈদ উদযাপন করতে পারছে না সরকারের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে এই পরিস্থিতি থেকে উচ্চারণ সম্ভব বলে দাবি করেন বিএনপির মহাসচিব সকালে মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে এ কথা বলেন তিনি প্রতি বছরের মতো এবারও ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দলের প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিএনপি নেতারা দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুলের নেতৃত্বে শ্রদ্ধা জানান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও অন্যান্য নেতারা পরে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন মির্জা ফখরুল দাবি করেন নিত্য পণ্যের দাম বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতির কারণে দেশের মানুষ শান্তিতে ঈদ উদযাপন করতে পারছে না সরকার জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি চাল ডাল তেল লবণ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যে অস্বাভাবিক নজিরবিহীন মূল্য বৃদ্ধি তাতে করে তারা এই ঈদের আনন্দকে উপভোগ করবার জন্য যেটুকু ন্যূনতম সরঞ্জাম তাদের কেনা দরকার সামগ্রী কেনা দরকার তারা সেটা ক্রয় করতে পারেনি দেশে আজকে একটা নীরব দুর্ভিক্ষ চলছে মিথ্যা কথা বলে প্রচারণা করে এই সরকার ক্ষমতায় টিকে আছে জোর করে সংকট সমাধানে বর্তমান সরকারের পদত্যাগের বিকল্প নিয়ে উল্লেখ করে বিএনপি মহাসচিব হুশেরি দিয়ে বলেন গণ আন্দোলনে সরকারের পতন নিশ্চিত করা হবে উচ্চরের একমাত্র উপায় হচ্ছে এই সরকারের পদত্যাগ এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে সংসদ বিলুপ্ত করতে হবে এবং একটা নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক আছে সেই ধরনের পার্লামেন্ট সেই ধরনের সরকার গঠন করতে হবে পরে বিএনপির অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দলের প্রতিষ্ঠাতার সমাধিতে আহমেদ সালহিন সময় সংবাদ ঢাকা অন্যায় আর মাদক থেকে তরুণদের দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম সকালে কামরাঙ্গের চর ঈদগাহ মাঠে ঈদের জামাতে অংশ নেন তিনি সকাল সাড়ে সাতটায় শুরু হয় ঈদের জামাত তার আগেই পুরো ঈদগাহ কানায় কানায় পূর্ণ হয় মুসল্লিদের পদচারণায় মাঠ ছাপিয়ে আশপাশের সড়কে অবস্থান নেন মুসল্লিরা পরে মোনাজাতে অংশ নেন হাজার হাজার মানুষ দুহাত তুলে মহান রবের দরবারে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করা হয় নামাজ শেষে এলাকাবাসীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম দুপুরের সময় আরও থাকছে 
শেরপুরে সরবরাহ লাইন বিস্ফোরণে প্রায় আঠারো ঘন্টা ধরে বন্ধ গ্যাস সংযোগ বিপাকে চার হাজার গ্রাহক মেরামতে ঘটনাস্থলে তিতাস স্বপ্নের মেট্রো রেলে চড়ে নগরবাসী মেতেছেন ঈদ আনন্দ উদযাপনে এই মুহূর্তে আগারগাঁও স্টেশনে আছেন রিপোর্টার মার্জেমু আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে ঈদের আনন্দে মেতে উঠে মেতে উঠেছে নগরবাসী আর তাদের সেই আনন্দটাকে আরও দ্বিগুণ করেছে স্বপ্নের মেট্রো রেল দীর্ঘ বছর ধরে যেই বাহনটি প্রতীক্ষায় ছিল ঢাকার প্রায় দুই কোটি মানুষ তাদের সেই স্বপ্নে মেট্রো রেলে চড়ে কিন্তু আজ প্রথমবারের মতো ঈদ আনন্দ উদযাপন করছে নগরবাসী আমরা সকাল থেকে দেখতে পেয়েছি যে মেট্রো রেলের আগারগাঁও স্টেশন দিয়াবাড়ি স্টেশন উত্তরের স্টেশন প্রায় প্রতিটি স্টেশনে কিন্তু একেবারে নগরবাসীর উপচে পড়া ভিড় ছিল এবং যেখানে তারা ঈদের পোশাক করে পরিবার পরিজন নিয়ে একেবারে ঈদ আনন্দে মেতে উঠেছেন তারা কথা বলেছেন আমাদের সাথে এবং তারা জানিয়েছেন যে এই যে প্রথমবারের মতো মেট্রো রেলে চড়ে ঈদ উদযাপন অর্থাৎ মেট্রো রেলে চড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পরিবার পরিজন কিংবা প্রিয়জনদের বাসায় কিংবা রাজধানীর যে বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে রয়েছে সেগুলোতে তারা যাচ্ছেন এই অভিজ্ঞতাটা তাদের কাছে বলেছেন একেবারে অতুলনীয় কিছুক্ষণ আগেই কিন্তু ট্রেনটির তার সবশেষ গন্তব্যে পৌঁছেছেন এবং যাত্রী নেমে পড়েছেন তাই এই মুহূর্তে আমরা হয়তো প্ল্যাটফর্ম খালি দেখতে পাচ্ছি তবে কিছুক্ষণ আগে কিন্তু পুরো প্ল্যাটফর্ম জুড়ে একেবারে উপচে পড়া ভিড় অনেকে দাঁড়িয়েও গিয়েছিলেন কিন্তু এই দাঁড়িয়ে থাকার আনন্দ ছিল তারা বলছেন যে এত দ্রুত মেট্রো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় এবং ভেতরের যেই পরিবেশ সেটি একেবারে মনোমুগ্ধকর বিশেষ করে একজন একটি পরিবারকে আমরা দেখেছিলাম সেই হাওড় অঞ্চলের বাসিন্দা তারা প্রথমবারের মতো মেট্রো রেলে চড়েছেন এবং তিনি বলেছেন শুধুমাত্র মেট্রো রেলে চড়ার জন্য তিনি সেই হাওড় থেকে এসেছেন ঢাকায় ঈদ উদযাপন করতে এবং তিনি বলছেন যে এটা একটা অসাধারণ মুহূর্ত এবং আজকে যারা এই মেট্রো রেলে চড়ে ঈদ আনন্দ ভাগাভাগি করেছেন তারা বলেছেন তারা ধন্যবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তারা বলেছেন যে এতদিন শুধুমাত্র উন্নত বিশ্বে এবং উন্নত দেশগুলোতে যেই আমরা আয়োজন দেখেছি মেট্রো যুগে আমরা পদার্পণ করেছি এবং উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর সাথে তাল মিলে কিন্তু আমরা এই মেট্রো রেলের যুগে যে প্রবেশ করলাম এবং এর সুফল যে জনগণ পাচ্ছে সেই জন্য কিন্তু আনন্দিত অর্থাৎ নগরবাসী তিলক তোমার ঢাকার যে নগরবাসী রয়েছেন তাদের ঈদ আনন্দকে একেবারে শতগুণ বাড়িয়ে তুলেছে তাদের স্বপ্ন এবং দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার যে বাহন মেট্রো রেল তো দেখতে পাচ্ছি যে মেট্রো রেলের আরেকটি প্ল্যাটফর্মে মেট্রো রেল এসে হাজির হয়েছেন এবং সেখান থেকে কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নগরবাসী তারা তাদের স্বপ্নের বাহন থেকে নামবেন এবং পৌঁছে যাবে নিজ নিজ গন্তব্যে তো ঈদ আনন্দ এবং মেট্রো রেল দিয়ে এই ছিল আমার কাছে এখন পর্যন্ত সবশেষ তথ্য মেট্রো রেলে চড়ে ঈদ উদযাপন করছে নগরবাসী আর এই ঘটনা সর্বশেষ নিয়ে আমরা সরাসরি ছিলাম এদিকে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে প্রিয়জনদের সঙ্গে সমুদ্র সৈকতে ভিড় করছে মানুষ এই মুহূর্তে চট্টগ্রামের পতঙ্গা সমুদ্র সৈকতে আছেন সহকর্মী কমল দে ও কক্সবাজারের লাবনী পয়েন্টে আছেন সুজাউদ্দিন রুবেল প্রথমে যাচ্ছি কমলের কাছে রোদের মাঝে মানুষ জমেছে ঈদের আনন্দ উল্লাসে পতঙ্গা সমুদ্র সৈকতে সকাল না হতে অত ঈদের নামাজ পরে বাসা যাওয়া এরপরে পতঙ্গা সমুদ্র সৈকত কারণ আপনার জানেন চট্টগ্রামে বিনোদন কেন্দ্র বলতে খুব হাতে গোনা কয়েকটা নগণ্য এর মাঝে খোলা জায়গা বলতে বিশাল এলাকা জুড়ে আছে পতঙ্গা সমুদ্র সৈকত যে কারণে তীব্র গরম কাঠফটা রোদ এর মাঝেও কিন্তু পতঙ্গা সমুদ্র সৈকতে এখনই পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে এখন চলছে সাগরে ভাট জোয়ার জোয়ারের পানে যতই নামবে ততই কিন্তু বেলা গড়াবে তত মানুষের সংখ্যা বাড়বে আমি যদি বলি পতঙ্গা সমুদ্র সৈকতের এখন যে চিত্র সেটি হলো এখান থেকে অন্তত পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে রয়েছে সৈকতে মানুষের অবস্থা তো পতঙ্গা সমুদ্র সৈকত একদিকে চরপাড়া তার দিকে সব তার পাশাপাশি যে এলাকাগুলো হচ্ছে পতঙ্গা কাটটলি এলাকা পুরো এলাকাটা এখন থেকে দেখছি আমরা জমতে লোকজন জমতে শুরু করেছে অর্থাৎ সাধারণ মানুষের যে আনাগোনা সেটি ক্রমশ বাড়ছে অর্থাৎ সকাল হতে না হতে মানুষের ভিড় সেই ভিড় এখন দুপুর পর্যন্ত ঘরা সমাজিত ঘরাচ্ছে ততই জন্য ভিড় বাড়ছে এখানে আপনার জানেন পতঙ্গা সমুদ্র সৈকত একটি 
বিশাল এলাকা প্রায় পাঁচ থেকে সাত কিলোমিটার শুধু সৈকত এলাকা তারপর রয়েছে আরও বিস্তীর্ণ এলাকা রয়েছে সেইখানে প্রতিটি এলাকায় এখন একই চিত্র দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানের মধ্যে যেহেতু জোয়ার সেখানে কিন্তু বালিয়ারি এখনও সৃষ্টি হয়নি বালিতে মানুষ নামতে পারছে না হয়তো যখনই ভাটা চলে আসবে অর্থাৎ প্রায় চারটার দিকে যখন ভাটা চলে আসবে তখন কিন্তু মানুষ সাগরে নামার সুযোগ পাবে ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি ফায়ার সার্ভিস সহ টুরিস্ট পুলিশ সেখানে কর্মরত রয়েছে তারা পর্যটকদের যথার্থ নিরাপত্তা দেওয়ার চেষ্টা করছে যাতে নিরাপদ এখন যেহেতু সাগর উত্তাল এবং কিছুটা জোয়ার রয়েছে সে কারণে কিন্তু যাতে সাধারণ মানুষ সাগর না নামে আপাতত সাগর না নামার জন্য তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে তো বলা চলে এই ঈদের আনন্দ মাতার জন্য পতঙ্গ সমুদ্র সৈকত বেলা নাগরাতেই এই কাঠফটা রোদের মাঝে কিন্তু লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ছে তিল দাঁড়ানোর ঠাই হতে হবে না বেলা যত করাবে ততই সাধারণ মানুষের সংখ্যা বাড়বে যেহেতু চট্টগ্রামের বিনোদন বিনোদনের যে পরিমাণ সেটা হাতে গোনা তা এখানে সবচেয়ে বড় এলাকা হয় পতঙ্গ সমুদ্র সৈকত তা এখন পর্যন্ত আমার কাছে ছিল পতঙ্গ সমুদ্র সৈকত থেকে এখন চলো যেমন আমরা পর্যটন নগরী কক্সবাজার সেখানে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী সুজা উদ্দিন রুবেল ঈদ মোবারক পবিত্র ঈদ উল ফিতরের যে ছুটি সেটি আজকে থেকে শুরু হয়েছে যেহেতু আজকে ঈদের প্রথম দিন সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমুদ্র সৈকতে এরই মধ্যে স্থানীয় যে দর্শনার্থী রয়েছে সেই দর্শনার্থীর পাশাপাশি যারা দেশের দূর দূরান্ত থেকে পর্যটকরা এসেছেন তারাও কিন্তু অবস্থান করছে আমরা সকালের দিকে যেমন দেখেছিলাম পর্যটকের আগমন কিছুটা কম ছিল কিন্তু এখন বেলা বাড়ছে আবার তপ্ত রোদ সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু পর্যটকের চাপটা একটু কম আর স্থানীয় দর্শনার্থী কক্সবাজার শহরের যে যে উপজেলাগুলো রয়েছে সে উপজেলাগুলো থেকে অনেক লোকজন এসেছে এবং পর্যটকরও এসেছে মোটামুটি তারা সবাই এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমুদ্রের নোনা জল রয়েছে সে নোনা জলে তারা সমুদ্র স্নান করছে আবার অনেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তপ্ত রুদ থেকে বাঁচার জন্য তারা সৈকতের যে বালিয়াড়িতে কীটকট রয়েছে সে কীটকটে বসে তারা বিশ্রাম নিচ্ছেন এভাবে কিন্তু আসলে যে গত এক মাস রমজানে যে পর্যটকে না থাকাতে পুরো সৈকত ফাঁকা ছিল সে ফাঁকা সৈকতে এখন কিছুটা হলো প্রাণের সঞ্চার হয়েছে যেটি পুরোপুরি আগামী কাল থেকে সকাল থেকে যেটি পর্যটন সংশ্লিষ্টরা বলছেন দেশে দূর দূরান্ত থেকে প্রায় এক থেকে দেড় লাখের অধিক পর্যটক কক্সবাজারে ছুটে আসবেন এবং আবারও সেই পরিপূর্ণ চিরচেনা রূপে সমুদ্র সৈকত ফিরবে বলে সেই প্রত্যাশাটা করছেন এরই মধ্যে আমরা যেখানে লাবণী পয়েন্টে রয়েছি সেই লাবণী পয়েন্টে পর্যটকের আগমন বা দর্শনার্থীর আগমন কিছুটা কম কিন্তু সুগন্ধা পয়েন্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিপুল সংখ্যক পর্যটক যারা সমুদ্র সৈকতে যে নোনা জল রয়েছে সে নোনা জলে তারা সমুদ্র স্নান করছে এবং যে যারা সমুদ্র সৈকতে এসেছে তারা ক্যামেরার ফ্রেমে নিজের ছবি বা প্রিয়জনের সঙ্গে ছবি তুলতে আসলে ব্যস্ত সময় পার করছেন এই দৃশ্যটি লক্ষ্য করছি তবে বেলা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বিকেলের দিকে আরও বিপুল সংখ্যক পর্যটক এবং স্থানীয় দর্শনার্থী পুরো সৈকতের বালিয়াড়ি তিন কিলোমিটার ছেয়ে যাবে বলে আমাদেরকে জানিয়েছে এখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা তো এ ছিল আমার কাছে সবশেষ ঈদ উদযাপনের সর্বশেষ নিয়ে আমরা সরাসরি ছিলাম চট্টগ্রামে এবং কক্সবাজারে দুপুরের সময় আরও থাকছে এশীয় অস্ট্রেলিয়া উদযাপিত হচ্ছে পবিত্র ঈদ উল ফিতর কলকাতা ঈদের জামাতে মুসল্লি ঈদের ঢল বিশ্ব শান্তি কামনায় বিশেষ মনা আজাদ কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না ঢাকায় পানির স্তর নিচে নামা গত পঞ্চাশ বছরে ঢাকার পানির স্তর নেমেছে তিরাশি মিটার এতে একদিকে যেমন বাড়ছে সুপ্রিয় পানির সংকট অন্যদিকে ভূমিকম্প সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিও বাড়ছে প্রশ্ন উঠেছে ওয়াসার সতেরো হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্পের সফলতা নিয়েও আর তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের ভারসাম্য রাখতে দরকার পরিকল্পিত পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন রাশেদ লিমন জানাচ্ছেন বিস্তারিত আজিজ মিয়ার এই দলটি গত কয়েক দশক ধরেই কাজ করছেন রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় সয়েল টেস্টের করেছেন টিউবওয়েল বসানোর কাজও বোরিং করতে গিয়ে গত বিশ বছর আগেও পঞ্চাশ থেকে ষাট ফুটের মধ্যেই মিলত পানির অস্তিত্ব তবে গত কয়েক দিনে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় এসে একশো ফুট নিচে গিয়েও খেই হারাচ্ছে পানির স্তর যেটুক পানি দিয়ে আমরা বোরিং করি পরের দিন যদি আইসে দেখি ওই পানি টান নাই এখন খুব কষ্টে আছে মানে বোরিং করতে গেলে অনেক সময় লাগে কষ্ট লাগে একই অবস্থা ঢাকার মধ্যে ওয়াসার পাম্পগুলোতেও তাই তো একটির বদলে একই এলাকায় বসানো হচ্ছে একাধিক পাম্প আজ থেকে বাইশ বছর আগে মনে করেন প্রত্যেকটা স্থাপনা হতে একটা পাম্প দিয়েই চলছে 
राजधानी सरबराहकृत आठा शतांश पानी भूगर्भस्थ बाकी बस शतांश भूपरस्थ दो हजार पचिस साल मध्य भूपरस्थ पानी उत्स सत्तर भाग उन्नति कर घोषणा दिल वाशार दबी भूगर्भस्थ पानी स्तर आठा थे कमे पैंसठी चले बाकी प्लानगुल चालू हम ता सत्तर भागे चले आस प्लान अनुजयपुर पंचाश कोटी लिटार और सायदाबाद द्वित तृत्य भेजे भूगर्भस्थानी तगामी प्रजन के एक सुंदर बांगलेश निश्चित करते हम यह भूगर्भस्थ पानी जे उत्तोलन प्रक्रिया से ढेले सजाना उचित मन कर विश्लेषक डिपार्टमेंट अफ एनवायरमेंट सिटी करपोरेशन राजूक ढाका वासा सब जो एक समन्वय थकते हैं ये समन्वय अभाव सब चे बड़ो परिसंख्यन दो हज़ार अठारो साले जखने ढार गभर नलकूप छो सतो पचानब्बे दूहजार एकुश साले से संख्या गए दाड़ा नश छयटी गभर नलकूपर संख्या प्रति बचर एभवे बाढ़ते थे भूगर्भस्थ पानी जो बड़ हुमक विशेषज्ञ दिमन समय ढाका शेरपुर पुरतन ब्रह्मपुत्र नदे तलदेश तीतास गैसर संचलन लाइन विस्फोरित हवाय बंध रही है जिले गैस सरबराह ये चरम विपाके पड़े ग्राहक शेरपुर पुरतन ब्रह्मपुत्र ब्रिजे गरुहाटा एलिक प्राय तीन मास आगे नदी खनन क्या कर डब्ल्यू टी ए खनन क्या समय विस्तीर्ण एलिक बालू रखा है शुक्रवार साढ़े आठटार दिखे जमी रखा बालुर प्राय पंद फुट नीचे तीतास गैसर संचालन लाइने विस्फोरण घटे खबर पे जमालपुर गैस संजोग विच्छिन्न है गैस संजोग ना थकाय चरम भोगानी पड़े जिलार कैक हजार ग्राहक सकाल रान्ना बार मत व्यवस्था नहीं गैस आज के एक ईदर दिन ईदर दिनों बाच्चा गुली ना खाए जमाई रान्ना करते गैस एदिंग क्षतिग्रस्त सरबराह लाइन मेराम ढाका रवना दिए तीतास मेरामी दल सन्धार मध्य गैसर लाइन पुनर चालू आश्वास दिए तीतास कर शेरपुरे चार हजार दुश ग्राहक रही समय शेरपुर रिपोर्ट ईद मान स्वन बंधु और काछर मानुष नहीं आनंद घन एक उद्यापन ईद मान नतून जमाई सेजे घुरे बेड़ान ईद मान नारे फिर नीड़े का फिर तब कौ कौ दायितर का थमके दाड़ा उद्यापन अनबिल स्रोत उत्सव दिन माथा गुजे क्या करते हैं का काउके तब एसबर पर एके बारे थेमे थे ईदर आनंद क्जे जैगाते क्या मध्य ही खुजे नार चेष्टा ईद आनंद खराब लगे तो वह क्या करना जो मैं नाम से अफिसे इसे सबा के एकसाथे पाव है तो ये पार्ट अफ आवर फैमिल मत ही तो ईद दिन एनजयेबल जाए अन्कम एक्सपिरियन्सार 
সিনিয়ররা আছে তাদের সাথে কুশল বিনিময় হয়েছে সালামি আদান প্রদান হয়েছে তো অন্যরকম একটা মজা অন্যরকম একটা ফিলিংস সে তার প্রিয়জন আপনজন সে দেশে বা দেশের বাইরে যেখান থেকে কমিউনিকেট করতে পারছে তখন এই যে প্রাপ্তিটা তাদের এই জায়গাটা আমাদের কাছে অনেক বড় একটা পাওয়ার জায়গা এবং আমরা এটাকে অনেক বেশি এনজয় করি অফিসে যখন কাটছে কর্মব্যস্ত সময় পরিবারের সদস্যরা হয়তো তখন অধীর অপেক্ষায় কিছুটা খারাপ লাগা কাজ করলেও মানুষের সেবাই পিচপা হতে চান না বলে জানান সম্মুখ শারীর কর্মীরা দিনগুলোতে আসলে আমাদের দেশের মানুষগুলো বিভিন্ন জায়গায় মুভ করে এবং সব জায়গায় যেন এরা নিরবিচ্ছিন্নভাবে নেটওয়ার্কটা পায় সেইটার জন্য যতগুলো ক্যাপাসিটি বাড়ানো থেকে শুরু করে যতগুলো কাজ করা দরকার হয় ওইটা আমরা ইনশোর করি ঈদের সময় আমাদের ডিউটি থাকে অনেকেরই বিকজ অফ এটা আমরা আসলে আমাদের রেসপন্সিবিলিটি ভাবি ইভেন দেন এটা আমরা নিজেরও খুব প্রাউড ফিল করি আমরা অফিসেও ঈদটাকে এনজয় করি এখানে আমাদের ঈদের জন্য স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্টও থাকে সবার জন্য এবং আমাদের সিনিয়র যে ম্যানেজমেন্ট মেম্বার তারাও আসেন আমাদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করে তো ওভারঅল এখানেও আমাদের একটা ঈদের মতো পরিবেশ থাকে মানুষের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই সুখ খুঁজে নেন তারা পরিবার ও প্রিয়জন নিয়ে সবাই যখন ঈদ উপভোগ করছেন ঠিক এ সময় পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে এই মানুষগুলো ব্যস্ত সময় পার করছেন তাদের কর্মস্থলে নিজেদের কাজের মধ্যেই তারা খুঁজে নিচ্ছেন ঈদ আনন্দ আর এইভাবেই কাটে বিভিন্ন সংস্থায় কাজ করা কর্মজীবীদের ঈদ ফারজানা আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা সারা বিশ্বের মতো এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও পালিত হচ্ছে পবিত্র ঈদুল ফিটার এ সময় বিশ্ব শান্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয় শনিবার স্থানীয় সময় সকালে ইন্দোনেশিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় জাকার্তায় ঈদের জামাতে অংশ নেন শতাধিক মুসল্লি নামাজ শেষে একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলির পাশাপাশি শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তারা আমি খুবই খুশি করোনা মহামারীর কারণে এবার কোনো বিধি নিষেধ নেই তাই সবাই নির্ভয়ে নামাজে অংশগ্রহণ করেছে রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে আনন্দে ভাটা পড়েনি পাকিস্তানে দেশটির অন্যতম বৃহৎ শহর করাচির ঈদের জামাতে অংশগ্রহণ করেন লাখো মুসল্লি এ সময় হিংসা বিদ্বেষ ভুলে জনগণের কল্যাণে রাজনৈতিক নেতাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তারা ভারতেও বলছে ঈদের আমেজ রাজধানী নয়াদিল্লির জামা মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় দেশটির সবচেয়ে বড় ঈদের জামাত এ সময় বিশ্ব শান্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয় বিশ্বের শান্তি ও একাত্মতা কামনার পাশাপাশি দেশটিতে চলমান অস্থিরতার অবসান হোক এটাই আশা করি আমি দোয়া করি আমাদের হাজার বছরের পুরনো ঐতিহ্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এদিকে মাত্র তিন ভাগ মুসলিমের দেশ অস্ট্রেলিয়ায় ঈদ উপলক্ষে নেই কোনো সরকারি ছুটি তবে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ঈদ হয় এবছর প্রবাসীরা পরিবার নিয়ে ঈদ করার সুযোগ পান সিডনি মেলবোর্ন অ্যাডিলেডে খোলা মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ঈদের জামান যদিও শুক্রবার দেশটির একাংশ সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে করে ঈদ উদযাপন দেশবাসীকে ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ক্রীড়াঙ্গনের তারকারা দীর্ঘদিন পর মাগুরায় পরিবারের সঙ্গে ঈদ উদযাপন করছেন সাকিব আর বগুড়ার মাটি ডালি ঈদগা মাঠে বাবা আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে ঈদের নামাজ পড়েন মুশফিক আনন্দের উৎসব ছড়িয়ে আবারও এসেছে ঈদ বছর জুড়ে ব্যস্ত সূচির মাঝে ঈদের এই আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন ক্রীড়াঙ্গনের তারকারাও প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ উদযাপনে এবার মাগুরায় এসেছেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান সকালে মাগুরার নোমানি ময়দানে স্বজনদের সঙ্গে ঈদের জামাত আদায় করেন সাকিব দীর্ঘদিন পর বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারকে কাছে পেয়ে আনন্দের মাত্রা কয়েক গুণ বেড়ে যায় স্বজন ও সমর্থকদের বরাবরের মতো এবারও বগুড়ায় ঈদ উদযাপন করছেন মুশফিক বগুড়ার মাটি ডালি ঈদগা মাঠে নামাজ শেষে সবার সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটার এ সময় আসন্ন আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য সবার কাছে দোয়াও চেয়েছেন মুশি আলহামদুলিল্লাহ অবশ্যই ভালো লাগছে সবাইকে ঈদ মোবারক জানাই সবাই যার যার পরিবারের সাথে ঈদ করেন এবং নিরাপদে ঈদ করেন এবং এটাই আশা করি এবং আমাদের সকলের জন্য দোয়া করবে সামনে আমাদের ইংল্যান্ডের খেলা আছে ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ টিমের জন্য এবং পুরো দেশবাসীর জন্য সবাই দোয়া করবে সৌদি আরবে ঈদ উদযাপন করছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা পরিবার নিয়ে ডিপিএল এর রাউন্ড রবিন লীগ শেষেই সৌদি আরবে যান মাশরাফি সিঙ্গাপুরে অসুস্থ ছেলে আরহামের চিকিৎসা শেষে ঢাকায় ঈদ উদযাপন করছেন ওয়ানডে অধিনায়ক তামিম ইকবাল পরিবারের সবার ঈদ কাটুক আনন্দ আর নিরাপদে উইশিং एवरीवन ঈদ মোবারক এছাড়াও ঈদের আনন্দের দিনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মিরাজ তাসকিন তাইজুল ও এবাদত সহ ক্রিয়াঙ্গনের তারকারা 
পারভিন আক্তার সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরো একবার এক মাস সিয়াম সাধনার পর এলো খুশির ঈদ জাতীয় ঈদগাহে পবিত্র ঈদ উল ফিতরের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত মোনাজাতে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের প্রত্যাশা দিনাজপুর সোলাকিয়া জনসমুদ্র স্বাধীনতা বিরোধীরা ফের ক্ষমতা এলে তসনস হয়ে যাবে দেশ ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি হিসেবে আব্দুল হামিদের শেষ ঈদ সৌহার্দ বিনিময় এবং নিত্য পণ্যের ঊর্ধ্বগতিতে শান্তিপূর্ণভাবে ঈদ উদযাপন করতে পারছে না সাধারণ মানুষ দাবি মির্জা ফখরুলের চান সরকারের প্রদত্ত্যাগ এই ছিল দুপুরের সময় সঙ্গেই থাকুন সময়